。小姐，你怎么了？这才是你跟三奶奶分别戴红玉的第一天，你这么快就坐不住了？虽说就隔着几十米吧，但要真把红玉给送出去了，我这心里还是堵得慌。哎，要不我们进屋看看吧？哎，小姐，这可是老夫人制定的比赛规则呀，现在去不太合适吧？这俗话说“伸手不打笑脸人”嘛，我要是带着礼物去，他总不能拒绝我吧？对呀，嗯。不过小姐，嗯，我们的阅历能买得起的礼物，估计三奶奶也看不上啊。嗯，我有办法。啊，哼，恒玉啊，今天三娘继续教你读书。转过去看，嗯，恒玉看，三娘念一句，你说一句啊。人之初，性本善，念。人之初不是你，恒玉念。人之初，性本善，大点声。人之初，性本善。再大点儿。人之初，性本善。性相近，习相。三娘，我不想念了。怎么不念呢？啊，读书是为你好，不念怎么光耀我们荀家的门楣？我就是不想念了。你这孩子，你太不乖了你！你啊，红玉，念会儿，念会儿。小姐，这杜若飞好像有什么东西要给你，已经在门口了。他来趟什么浑水？常人，你看着恒玉，别让他哭，你好好看着他。我，我去会会那个杜若飞。好，叫醒，我们走。哎，不哭了，不哭了。哎哎哎，我我。婉姐，嗯，婉姐今天好漂亮啊。今天我每天都这么好看。是，看我这破嘴。婉姐当然是天天都好看，是吧，春英？啊，对对对，那婉姐这是要去哦，恒玉要看花，我去给她摘一只。啊，那我跟你一起去吧。不用，嗯，我自己的事情自己做。恒玉需要一个安静的创作环境。嗯，春英，啊，这个是我特别为婉姐准备的礼物，都是纯天然的，婉姐可以试试。嗯。哦，放这儿吧，我现在还不饿。哎，三奶奶，这个是口纸、嗯，我家小姐亲自做的。口纸就口纸，我还以为是什么呢。呃，这个是唇膏，可以用这个小刷子呢涂在嘴巴上。我后边还会做很多颜色，比如说草莓粉、枫叶红，还有玫。行了行了，我就一张嘴，用不着这么复杂。那我去屋里给你试试吧。哎，呃，我觉得那凉亭就挺好，阳光又好又通风。江星。拿铜镜，不疼啊！我凉亭就停了好了，走。小姐，这也太美了。嗯，这个是正红色，一会儿还可以给你试试玫红色。啊，嗯，我觉得还是有点粘稠。哎。这才是唇膏的质地嘛，所以才滋润啊。哦，伊丽莎白·泰勒曾经说过，女人拥有的第一件化妆品就应该是唇膏。泰勒，哪个村的？我父家两个县，从来没听说过这号人。呃，不重要，反正呢，这个就是可以提升你的气色，还可以淡化唇纹。我这个里面啊，还加了一些贝壳粉，可以让你的嘴巴看起来亮晶晶的。行吧，那我就勉为其难的收下了。嗯，那我现在可以去找恒玉玩一会儿吗？啊、哦，江星，哎，恒玉在干嘛呢？呃，小小少爷在睡觉呢。你听听，恒玉在睡觉呢，你就别打扰他了。他要是想你呢，我就叫你过来。那我就在门口看一眼，就一眼可以吗？等他睡醒了，我就带他来找你。你回吧。那。那，那你就把这些玩具给他吧，都是他之前最爱玩的。我知道了，你放心吧。江星，我们走。是
好了，大家都吃的差不多了吧？今天叫大家过来吃饭，你们应该也知道是什么意思，主要就是商量一下这玉儿的抚养权，到底应该给谁？我选若飞，我选婉儿，无条件。对不起，三嫂，我选若飞。寻常乐，我，我觉得吧，嗯，这抚养权还是给婉儿比较稳妥一点。娘，现在的票数是二比二，恒玉到底交由谁来抚养？今天总得有个定数吧？哎，哎，这不就来了吗？哎，老夫人，嗯，今儿怎么这么齐啊？我来的也太是时候了吧？怎么大家都这么严肃？难不成我来的不是时候？你来的可太是时候了。我们正在讨论恒玉究竟是由二房还是三房来抚养，你来投一票，你的这一票啊，事关重大。嗯，果然，我来的根本就不是时候。伯母哪天我再来看你。回来坐下，投票。那这个问题就严肃了。三嫂，当然是二嫂啦。娘，所以现在的票数呢是二比三，恒玉就交由若飞来抚养，这事儿可就这么了了啊。嗯、呃，等一下，我选婉姐，你疯了啊？啊，若飞，别急，婉姐，我其实并不是要跟你抢恒玉，我将来注定是要。反正就是我没有时间陪恒玉长大了，只是恒玉这个孩子吧，他跟其他小孩不太一样，他更要因材施教。我能看得出来，你是一个有爱心、有责任感的人，所以，我敬你一杯。我，行，这杯我赔了。就这样吧，那玉儿的抚养权就给婉儿吧。好，那二嫂，我也敬你一个。哎呀，有你什么事儿啊？啊，这样，我提一杯，大家一起碰个杯。好，<笑>怎么样？大家以后开开心心的，开心开心。<笑>说很能喝吗？还逞强！啊，我的玩具狗！我玩具狗，我的玩具狗好舒服呀！嗯
朝浩大哥，莫愁，进来说，说说情况。宁记的火盆内有一封御史台的密令，命他调查张大人的情况。御史台刚去官吏，命令大理寺协查，实属正常。御史台在立案之后，调查之中才会下密令，如今并未有案件设立。张大人一事也并未移交御史台。那么这封密信从何而来？不正常。再者，若要烧了，定不会让我看见，怎么会恰恰只烧了边缘，而保留了主要的内容，还让我看见呢？官职厚重，燃烧不尽时有发生。可就在前两日，我见到宁大人的火盆内有青烟未停，余温尚在的灰烬，而且他还用指腹搓过灰烬。这说明他做事严谨，可为何之前都严谨到烧尽抽灰，而这一封，却烧得如同儿戏？他为何要故意让我看到呢？不，应该是留给我看的。宁七知道你我之间的关系，他是想通过你来告诉我，御史台在盯着我。那宁七。到底是敌是友？这封信应该是假的，但他想告诉我的事，是真的。若飞是冲动喝太多了，哎呀！给你熬了醒酒汤，起来喝点。哇！哎，你不是很喜欢恒玉吗？为什么最后放弃了？哎，因为我早晚会醒来啊。嗯，因为我知道。其实七晚的心是好的，只是方式不太对。嗯，谢谢你。谢什么呀？谢谢你改变了恒宇。嗨，都是一家人，你说这些就见外了。一家人。我是怎么回来的来着？我抱你回来的。然后呢？然后。我怎么总觉得好像有人，嗯，好像还有人，好像还是个女的，好像这都什么乱七八糟的。酒还没醒，接着喝点。哦。怎么样？嗯，有点酸。长浩，你来了，怎么了？有什么要紧的事儿，还特意把我叫到这儿来商议？家不能说，家里不合适，跟嫂子吵架了。恰恰相反，特别和谐。哎，你说我们为什么这么和谐？是不是他已经原谅我了？和谐不是好事吗？我总觉得他对我不像是对待夫君的感觉。那是，是兄弟。他跟我喝酒的时候称兄道弟，还叫我闺蜜。哈，闺蜜，什么意思？跟兄妹差不多吧。他能平静的训诫我，还能给我出主意，在我吵到恒玉的时候，还能
，抱着我哭，抱着我笑，但我总感觉，他不把我当父亲，他更甚是把我当做亲朋好友和兄弟。我总感觉，你想多了。你刚才说的，他就是夫妻呀、啊？不是，我说是一种感觉，一种感觉。明白，手足兄弟，挚爱亲朋，是吧？这种感觉就很复杂。这么着，要不你带他去一趟桂兰坊？你们去了以后。就你就会发现，我这是一个馊主意<笑>。我就是觉得吧，你就是因为平时太一本正经了，所以很难让人感受到你的心意。嗯，万一他真的不喜欢我，只把我当兄弟，那我该怎么办？你们俩都成亲了，你怎么还能愁这个事儿呢？这个，他不让你碰他。你们俩都成亲了，你怎么还能愁这个事儿呢？这个，他不让你碰他，这好办呢，你就抱一个伤口把他摁，然后你再好好关心他，给他爱。哈哈哈，说到爱，我之前送你的《追你秘籍》，你看了没？我没看，你居然没看。不过还好。他的姊妹篇《追女秘籍二》已经新鲜出炉了啊！这本书全方位无死角的解答了已婚男士在婚姻中遇到的各种问题，在城中的男士心目中有口皆碑。我给你，你居然都没有好好看。嗯，好，我从你的欲言又止之中看出了你心中强烈的怒火。那么，身为本书的作者，我就给你开一个小灶。咱们翻开第一章，假如你喜欢的女生把你当兄弟怎么办？解决办法如下：大胆做谬事，言明只为他。什么意思？意思就是，你回想一下，之前嫂子有没有想让你做过一些很荒谬，然后你又不想做的事情？如果有，那么就大胆的做出来，表达你的爱意，而且要表明只为他一人而做。好像有那么点道理啊！什么叫有那么点意思？是太有意思了。这么跟你讲吧，东街的王麻子凭借着我这本书已经娶了三房媳妇了。哎，西街的李二狗因为这本书已经儿孙满堂了。真的假的？当然是真的了。咱们言归正传。第二点，问你是何意，欲擒故纵之，什么意思？就是说之前你做出了令他感动的事情，嗯、这个时候他就会哎过来问你的心意。长浩啊，你是不是对我什么想法呀、啊？你是不是喜欢我呀？一定要拒绝他！哎，咱们来一个欲擒故纵，等他稀里糊涂的时候，他就会向你抛出橄榄枝，他会主动向你表达爱意。这个时候，你就送他小礼物，顺水推舟，哎，表明你的心意，他还能把你当兄弟吗？不能。好像是有点道理，是吧？渴了，我给你倒。接着。这个免费的东西呢，就这么多。我之前那本书呢，五文钱；这本书没改价，还是五文钱。加起来，你缺这十文钱吗？我缺的不是钱，我缺的是价值。我们这些文人骚客呀，就是希望自己的墨宝有它的价值。你付出了以后，你才能明白它的价值。恭喜这位老板收获了爱情。你先看书，我先走了。哎，等等。既然拿了钱，你再帮我查一下宁记的事情。宁记的问题都是小问题，嫂夫人的问题才是大问题。嗯，好好看书。嗯。石头，嗯，你发什么呆呢？我有事儿跟你讲。什么事？你来。怎么了？我发现，长乐和江兰亭有事儿。他俩又怎么了？
我觉得好像长乐对江兰婷有点那个，但你和江兰婷不是那个吗？所以长乐就不能对江兰婷有点那个呀。不过好在，长乐好像自己还没有发现，好像对江兰婷有点那个了。哎呀，我一句没听懂，但秘籍上说，不能表现出听不懂对方的话。啊，我好像懂了，对吧？<咳>所以咱们作为闺蜜，我要对这个妹妹负责。你要是跟江兰婷说清楚，免得最后连朋友都做不了。呃，她到底在说什么？又是闺蜜，又是威胁，好吧，以不变应万变。嗯，嗯明白。若飞、嗯，你去厨房拿些点心来，回来咱们再商议此事。哦，好。好香啊，小姐，你说这个事儿叫我来就得了，你干嘛非得自己亲自来呀、啊？你懂什么呀？做老婆的就是得温柔。你说我把这些端过去，做老公的心里该有多美啊？嗯，哎，小姐，这个我懂。我给我们家松泉送酸奶的时候，恨不得喂给他吃。哎、嗯，我拿点心回来。嗯，长浩。人呢？陈长浩，长浩，玩游戏是吧？我看着你啊。嗯。哎呀，别玩了，大晚上睡不睡啊？陈长浩。解释一下这个，这个出柜啊，它是指向别人承认你有龙阳之号的意思、啊。龙什么？龙，就是龙阳断袖的事儿。什么？你觉得我有那种癖好？不是，你自己不都承认了吗？你和江兰婷是那个呀？什么？我和江兰婷啊？你俩不是啊？当然不是。那天我看你在书房给人家怼书架上，你还扒了人家衣服。不是，那是因为我咋？快说！你别告诉我你俩是在那样比肌肉啊！对，我俩是在比肌肉。赤膊比试？是啊，赤膊比试。个大男人，这样比肌肉？哪样啊？我是不是应该说清楚啊？我们两人是腋下臣。这样啊？嗯。什么这样那样的？我们当然不是。我最后说一次，我和他不是那种关系。真不是、啊？绝对不是。完了，完了，完了，完了，完了！什么完了呀？不是，那你俩真的只是朋友？我们只是朋友。那不行啊！怎么就不行？难道你真的让我喜欢男人？不是。
如果寻常号的真心人不是江兰亭，这意味着寻常号的真心人又没了。那我到底什么时候才能回去啊？你到底想说什么？那你到底喜欢谁啊？我，既不是郡主，又不是顾莫愁，也不是江兰亭。等等，你该不会？是喜欢我吧？果然让追女秘籍说对了，看来不能马上表白，要欲擒故纵。不是，我就知道。哎，又要重新找寻常号的真心人了，我回不去了吗？天啊，谁来救救我？小姐，小姐，小姐，嗯，有肉吃。哎，小姐，姑爷都已经走了。哎呀，小姐，恒玉来了。恒玉，恒玉，恒玉，拿拿。行啊你。你现在都敢忽悠我了是吧？哎呀，小姐，你今天醒得太晚了，姑爷都已经出门了。走了正好，我也不想看着他。大人，怎么了？御史大夫接信的时候说，可将张大人的案子转到他们那边，如果您同意，他们会启禀圣上。好，我知道了。哎，呃，大人，还有何事？您心不在焉，越发严重了。还是要以家庭为重啊！啊，这是江兰亭落在这儿的啊，那我去还给小王爷。呃，不用，呃，你去帮我告知江兰亭，呃，让他来家里找我。嗯，您要回去了？那家庭为重吧。啊，呃，那请您替我向春英姑娘问好。好。<笑>江兰亭，我今天很忙，没时间理你。你能有什么正事儿？你知道你浪费本王的时间等于谋害皇亲国戚吗？那你之前天天来找我是要干嘛？找死啊你！找乐儿，滚！哎，回来。你有事儿没事儿？你要是有事儿，你就说事儿；你要是没事儿，我也可以多待一会儿。<笑>衣服脏了，江兰亭啊，你是不是喜欢我？我喜欢你，<笑>我怎么可能？我怎么可能喜欢你呢？对吧？你想，就是这条街上哪个狗洞你没钻过，哪棵树你没爬过，我喜欢你吗？我不喜欢你，我不可能喜欢你。对，我不喜欢你。你不能喜欢我，我是叶下沉的人。你跟叶下沉既然是朋友，你就应该明白，你不能喜欢朋友的爱人。不是你说的这件事儿，我怎么不知道呢？你不需要知道，你只需要知道以后你不能再来找我了。我有自己的事情要做。你除了天天憋着劲儿堵叶下沉，你还能有什么事儿？你管我，反正以后我一句话都不会跟你说，我也不会再见你了。你走。嗯。幸亏我不是个古代人，不然天天待在这个房间里边，我得闷死吧。哎，这个不是长线大哥的玉箫吗？这个人也真是，说那么宝贝他，结果就放在这儿。哎，那天刚好想试没试着来着，让我试一试啊。蠢！我问你啊，你到底喜欢叶下沉什么？他到底好在哪儿？你连人家是谁你都不知道？跟你这种小屁孩说，你又不明白。我不明白，叶下沉，我不明白。
你们都以为我喜欢的是他行侠仗义、劫富济贫，但我才没那么肤浅。那你有什么高深的吗？之前连衙门都没能解决的那个少女拐卖案，你知道吗？略有耳闻。当时我也被拐卖了。哦。我跟姑娘们被拐卖到了花楼里，啊、是叶下沉来救了我们。这件事情过后。他还给被拐卖的姑娘安排到了绣房做女工，嗯、给了他们生计。像这样善良又勇敢的人，我怎么可能不喜欢他？所以你就这么喜欢他？哎，那我问你啊，就是假如有一天，他摘掉面具以后，你发现他只是一个普通的不能再普通的丑八怪以后，你会不会转身就走，忘恩负义？我寻常乐发誓，不论是健康或者疾病，是富裕还是贫穷，我们都将彼此拥有，在漫漫长夜里执子之手，为了我心爱的人，永不背叛。没事吧？这也没事儿啊。嗯，难道是堵住了吗？别动！你在做什么？你这里面有泥，我想给你抠出来。这么细的竹签为什么抠不出来？我怎么知道？给我。不是，我有办法。你干嘛？哎呀，你别动！你这是热胀冷缩？你手不会胀吧？我的体温和你的体温是一样的，所以我的手不会胀。但这玉霄是凉的呀，所以他会胀。我后背有点凉，我翻个面啊。长子，嗯，哈哈哈哈哈哈！冷静，为什么大家都虐我呀？哈哈哈哈！咋不理我呢？啥东西？梁府一案疑点重重，罪魁祸首恐另有其人。这是我大哥的笔记。看来他早就发现梁府案有问题。对，我知道了。梁大人被抓之后，御史台并未找到贪污的赈灾款，随即大理寺命人杀掉了各地方贪污的小官小吏。此时，御史台突然宣布，查缴了梁府三百万两的赃银。梁府所有的案卷卷宗都被收回，连我大哥的案卷卷宗也均被改动。大理寺的案卷卷宗也被收回，一点都不留。那到底是出了什么问题啊？也就是说
，梁府案很有可能是冤假错案，他大哥也是因此被害的。至于那三百万两的赈灾赃银，是从那些小官小吏那收缴上来的，然后栽赃给了梁府。哦，啊不，那那为什么要害梁家呢？是为了能贪污三百万两的赈灾款。啊，因为梁大人是负责监管赈灾款的御史，官不得。但是专管从他下手最对症。这个御史台是管啥的？管官。大理寺呢？管。那刑部呢？抓坏人。哦，我明白了。嗯，就是长县大哥发现有人把其他贪官贪污的三百万两银子，当做从梁家收缴上来的赈灾赃银，扣在了梁府案上，从而让梁家灭门。正因为我大哥也这样怀疑，所以他想翻案。但是并没有找到实际的证据，就。那这个张大人给长线大哥下曼陀罗花粉，就是想让长线大哥自己说出来自己看到了什么，然后制造火灾，杀人灭口。所以这个张大人就是御史台的帮凶。对，说的太对了。但张大人应该并不知道我大哥实际掌握了哪些，所以这五年并没有什么动作。哎，这事儿这么复杂吗？可以确定的是，御史台绝对对梁府安动了手脚，所以当你上报御史台，张大人死在了刑部的时候，御史台没有任何动作，就验证了这一点。我也写了第二封信，告知了御史王大人，也从张大人口中得知了重要的信息，且报警处理。我就是想看看御史台想不想动，怎么动，想动谁。目前看来，向上没动。那就是应该要动我们了。这个张大人之前也是吃了曼陀罗花粉，说了实话，但是送到刑部，还没等画押就被刺杀了。那你们怎么证明张大人对长线大哥真的下了手？他说了就是口供，他被杀了，说明背后有更大的阴谋。对，我明白了，就是如果你们真的想要扫黑反腐一锅端的话。就必须弄齐证据链。你继续说，你想做什么？啥意思？是时候展现真正的技术了。长浩啊，虽然你脑子好使，但你们这个时代吧，科技不发达。今天我就要给你更新一下你的办案手段，那就是提取指纹。提取指纹？嗯。呃，就是摁手印。嗨，我以为你说什么？这在我们刑部很常见。百姓大多不识字，所以都是按手印。No no 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 no， 还不太一样。指纹呢，是人类手指末端指腹上由凹凸不平的皮肤所形成的纹路。每个人的指纹都具有唯一性，所以世上没有两枚完全相同的指纹。我们只要证明长线大哥的贴身之物上有张大人的指纹，就能说明张大人是凶手。那药壶是我大哥的贴身之物。对，就是药壶。你把药壶取来，注意不要用手碰。好，江兰亭，嗯，你去帮我取一块煤来。煤，嗯，好，去吧。江兰亭，磨好了吗？哦，够细了吗？给我来点，把那个举起来。嗯，举起来。哦，来，翻面。哎哎哎，哎哎哎，哥，你俩没弄。蜂蜜呢？哦，这这这。去啊！嫂子，你这是让指纹显形哦。你给我解释一下呗。看不懂，但感觉挺厉害，确实很厉害。啊！一点都不厉害好吗？对不起啊，那个石墨粉太细了，我一下没忍住
，要不要重来？重来？哎，可能就是得再磨一下这个。不是你让我磨这么死的线，要不这样，我帮你。这个冷铁不是，我一下午了，跟你没关系。故意的，我帮你没有说你的意思，就是不能出尔反尔，我身为网友，我跟你问一下，我不是你，我是因为你很厉害，让我去去对对对的。这个是不是成了？我看看，太好了，就是这个。这鼻烟壶是贴身之物，就跟牙刷一样，不可能再有第二个人接触。所以，如果我们可以证明这个指纹就是张大人的，那么就是可以说，在火灾之前。张大人直接接触了这个小药壶，且是最后一个人。所以呢，虽说这拇指纹路大概能看清楚，但如果上升到证物级别，还需要几天？我明白了，春英。啊，小姐，怎么啦？你把之前我给恒玉做的放大镜拿来。哦。再去刑部，让松泉踏印张大人的指纹，不要声张。好。按若飞的方法，拇指纹路大体一致。小药瓶上的指纹，应该就是张大人的指纹。把这些都保存好，证据入库，学会查验方法。好，醒醒。嗯，搞定了。查好，大哥。莫愁。嗯。嗯，莫愁妹妹。小王也在。嗯。找我有事。近日，大理寺突然清点案毒库，这新官上任三把火，我本没有异议，但发现清点案毒的人并不是大理寺的案管，不是案管，那是谁？不认识，前案管被要求在门外等候。这里面在清点记录。清点记录？您怎么不在里面啊？我管不了啊。宁记是大理寺少卿，他什么反应？今日没有见到少卿，我知道清点人员离开，这才过来。看来那边已经开始行动了。小姐，姑爷刚刚风风火火的去干嘛了呀？别提了，哎，你说他们有没有公德心啊？直接窃取我的劳动成果，纯纯把我当我工具人了。若飞，嗯，要，嗯，哎呦，你喝了多少这是啊？嗯，春英，你忙去吧。啊，好。咋的了？上次你跟我分析说江兰亭他喜欢我，我就去找他把话给说清楚了，让他断了对我的念想。我好像是分析你喜欢江兰亭吧，但是我跟他说完那番话的时候，看他哭得稀里哗啦的，我心里还挺难受的。难受啦？嗯，那你现在是不是特后悔啊？我就是觉得我伤害了一个喜欢我的人。那你是不是会觉得有可能会失去他？嗯，那你一想到失去他吧，这心里是不是觉得还有点空落落的？没有，嗯，其实有点。那是不是叶下沉也不能弥补这种感觉啊？我是叶下沉的人，我是叶上飘女侠。哦，我我我怎么能同时心里想着两个人呢？那我成什么了？啊孙尚乐，你可承认你同时想着两个人？你承认你喜欢江兰亭吗？不不不，不是，我跟江兰亭从小一起长大，在一起的时间太长了，只要一想到以后没有他，我,我这心里就就挺难受的。是是，你就嘴硬吧你，我看你还能嘴硬多久？长乐到底喜欢的是江兰亭呢？还是叶下沉呢？一个是偶像，一个又是身边人。你一个人嘀咕什么呢？长乐的终身幸福。长乐，长乐又怎么了？你说这长乐，天天说自己是叶下沉的官配叶上飘，可是叶下沉是谁我都不知道。这太不靠谱了
，确实不靠谱。而且啊，这叶下沉天天戴个口罩，那他万一里面是个丑八怪怎么办啊？嗯，<笑>不行，我说，要不你去跟他说说吧，你是他二哥，你去跟他说肯定管用啊。不行，长乐现在不听我的。我去找母亲，我现在就去。哎，去。母亲，近日来，长乐是越来越疯了，与叶下沉来往紧密，甚至要私定终身。可是叶下沉是什么人，来自什么地方，我们一概不知。一个虚无缥缈的人，终究不是良配。这个丫头，现在是越来越放肆。作为长乐的兄长，是我管束无方。恳请父母之命，媒妁之言，为长乐许个良配。哎呀，我就等你这句话了呀！之前呢，你一直护着，所以我才由着他的。没想到呀，你也想开了。哎，对了，你有没有什么中意的人呢？呃，暂时还没有。不过，即使是为了约束长乐，也不能让妹妹受委屈。嗯，俺门当户对。最起码是个四品官家。嗯，没错，明天我就去找媒婆。嗯、长浩，来来来来来来，兰婷，我已经偷偷潜入了御史台王大人的府内，没发现什么异常，就是守卫变得森严了。这御史台。可不同于以前送英雄帖的小官小吏，你一定要多加小心。你放心，我虽然武功没你强，但是我比你机灵啊，我品味还比你好。嘿嘿嘿你这是什么呀？这是媒人之前送来的说媒对象，我也请求母亲尽快给长乐说媒。说媒？给长乐？我为了让他不在，迷恋叶下沉。不不不，我的意思是。你要把他许给谁啊？四品以上官员都行，那绝对不行。四品以上的官家，家中有儿子的有十八个，还没娶妻的只有四个，这四个全是缺心眼儿。我认识他们，怎么可能都是缺心眼儿？真都是缺心眼儿，你还能不相信我吗？你想啊，长乐就是个缺心眼儿，你再把他嫁给个缺心眼儿，这日子没法过了。不管怎么样，我必须尽快给长乐保媒。长浩，从长计议啊，长浩。长浩，哦，哦，胸口上，长浩，等我一下，啊。